Los virus tienen un tamaño que a simple vista no se ven. Son 10 millones de veces más chico de lo que el ojo ve. Este virus vivió siempre en un murciélago. Las personas en China y en Oriente comen murciélagos, pero como está así, no puede ingresar al cuerpo humano y enfermar. Las serpientes se comen los murciélagos y el paso del virus del murciélago a la serpiente o por un laboratorio hizo que este virus adquiriera un receptor. Este receptor posibilita que el virus ingrese a los adultos mayores. De esa manera el virus enferma a los adultos porque puede entrar por la vía respiratoria y genera un cuadro muy grave que se llama neumonía viral. En cambio, cuando este virus quiere entrar a los chicos más chicos, tienen el receptor, pero está inmaduro y no puede adaptar. Los chicos contagian la enfermedad, pero hacen formas leves porque el virus no puede entrar. El virus ingresa siempre por la vía respiratoria. Por la nariz pasa a la faringe, lo que vos llamás garganta, ingresa a la laringe donde está la fonación y pasa a la tráquea. Esta es la tráquea, de acá se dividen los bronquios y se divide y va al pulmón con los bronquios. Imagínatelo como un tronco con sus ramas y termina en un saquito que se abre que hay varios millones que se llama alvéolo. En el alvéolo se hace la hematosis, viene la sangre carboxigenada sin oxígeno, toma el oxígeno y se vuelve oxigenada. En esta última parte los virus ingresan y se empiezan a reproducir. Esto hace una reacción química que en vez de poder entrar el aire, lo tapa y uno tiene una insuficiencia respiratoria grave. Por eso los pacientes requieren un respirador. Recordá, ingresa por la vía aérea, tanto porque alguien te tose, te habla o estornuda, o vos tocas una superficie y te llevas la mano a la boca, a la nariz y a los ojos. Hoy te voy a contar cómo desactivar el coronavirus. En una botella pones un litro de agua y tenés que agregarle 50 mililitros de lavandina común. Medio pocillo o 50 mililitros queda la concentración. Vos la podés pasar a un rociador y esparcís las superficies. Una cosa muy importante, cuando preparás esta solución, usá siempre guantes de cocina y algún protector ocular. El alcohol que viene al 96 o 97% tenés que prepararlo de la siguiente manera. 7 partes de alcohol más 3 partes de agua. Lo pones en un recipiente que es multigatillo. Con esto lo esparcís, esperás 5 minutos y se murieron los virus, las bacterias, los hongos y los parásitos. Agua oxigenada que viene al 10%. Tomás tres partes de agua oxigenada y dos partes de agua, con eso queda el 6. La pones en un envase multigatillo, rocías la superficie que querés limpiar. Hasta hace poco aprendimos a saludar con el codo, algunos con el pie, algunos con la cadera. Pero ahora como el avance de la enfermedad es muy importante, el contagio y la circulación viral, lo que hay que hacer es saludarse con la mano a dos metros, que es una distancia segura. Saludá con la mano, ya no más con el codo. ¿Te acordás que en el 2009, con la pandemia de la gripe H1N1, aprendimos a estornudar sobre el ángulo del codo, sobre el hombro, y no sobre la mano, porque nos quedaban los virus en la mano? Hoy te doy una nueva recomendación. Cuando vas a estornudar, hacelo sobre un pañuelito o una servilleta de papel descartable. Los virus quedan acá, sacás del bolsillo que llevas una bolsita, lo pones en la bolsita y cuando llegas a tu casa, a la escuela, al trabajo, lo tirás al tacho de basura. Con eso disminuimos la carga viral que queda en el medio ambiente. Cuando vos te cuidás, nos cuidás a todos. Lo que cada uno hace suma o resta al bienestar general. Y no te olvides de lavarte las manos.